խաղաս լոթեր, բտիր հաջողության անիվն ու ստացիր շահում ըտ կրկնապատկելու հնարավորություն։ Աջարաբետ կետ է եմ։ Բարև ձեզ եթերում 24 թիվի հարցազրույսն է տաղավարում այս պահինիմ զրուցակիցն է եվ պատգամավորական գործունեությանը զուգահեր նաև զբաղվել է ձերնարկատիրական գործունեությամբ։ Թե մանք կնարկել ենք պատգամավորի հետ այս պահին տաղավարում գվարև ձեզ։ Հանց ես։ Ազգային ժողովի նախագա հարարդ միրզոյանը արդեն իսկ կոչ է արել գագիկ ծարուկյանին, որ հրապարակային պարզաբանում տազբաղում է արդյոք սերնարկատիրական գործունեղությամբ, թե ոչ միայն հրապարակային պարզաբա� այդ պահանջի արդյունքների հիման վրա ինչ-որ որոշում կայացնի կամ ինչ-որ ընթաց կտա։ Նրա կոչը այս ամբողջ գործ ընթացը ինչ-որ դատախազության և կնչական մարմինների իրավասության շրջանակներում եղացեր հիշատակաց � առավելապես կաղաքը կան գործ ընթացը, այսինքն խոսքը գնում է, եթե առատ մեր զույանի հայտարություն ավելի ու շատ իր կարթակ, մեծ հաշվով դա կաղաքը կան տեկստ էր, որտեղ նշվում է, նույնիսկ ավելին է ասվում մի քանի շերտեր կան ես տեղ, առաջին շերտ այն է, որ այո, ակնկալվում է, որ գաղիկ ծարուկյանը, որպես 2006 թպվականից արնվազան կաղաքկանության մեջ կտնվող անց և ենթադրվում է, որ պատասխանատու մի հատվածի մոտ կան այսպես ասաց ողջամիտ կասկացներ, առայն որ պարունց առուկյանը լինելով պատգամավոր նաև սպաղվում է ձերնարկատիրական գործացին, չի դաթարել իր ընկերությունների կարավարման իրականացում, � մտահոգություն կամ արդարած պած պնդում չի առաջացել, եթե հասարակության մեջ դա կա ձեր կաղաքկան թիմի մոտ դա չի առաջացել։ Միանուշանակ, տեսեք եղել են ընտրություններ, ընտրություններում մասնակցել է նաև դատարեցնում է, այսինք ահազնում է կարավարման իր բիզնեսները, այդ բոլոր պաստատղթային մասը արնվազան վստահեմ, որ որենք հիսահամաններում է, հա։ Այստեղ նորից եմ ասում, խնդիրը կաղաքկան է, առաջին ինչպես ասացի ա� լինելով պատգամավոր։ Երկրորդը են մոտեցումն է, որ այո իսկապես իրավիճակը փոխվել է, այլևս կարիք չկա բիզնեսմեններին անձամբ սպաղվելու կամ պահելու մի ամբողջ խմբավության, որպսի կո բիզնես � հեղափոխությունից հետո աստեղության վերացած, այդպիսի անրաժշտություն չկա։ Հիմա վերադարնակ բիզնես շայերի պաշտպանությանը։ Այսինք ավելի խորկային հարցել են բացվում։ Ես կուզեի դրամասին ձրի Նա եք ինչն է հարցը, ամբողջ աշխարում գոյություն ունեն այսպես կոչված բիզնես կամ մասնավոր շահեր։ Եվ գոյություն ունեն որենց տրական և ենթա որենց տրական ակտերի մակարդակով կայացվող որոշումներ, կաղական ուժերի կողմից, � այսինքը նույն 
հարթության մեջ լինել այս կամայն բիզնես կամ մասնավոր շայի հետ։ Կա երկրներ, որոնք այս փոխարաբերություները կարգավորել են որենքով։ Որինակ մեր հարևան վրաստանում գոյություն ունի լոբիստական կազմակերպությունների մասին որենք, ըստ որի որոշակի կազմակերպություններ ստանում են արտոնագիր, կամ իշ որ ձև գրանցվում է որպես այդպիսի լոբիստական գործունեցուն իրակ անստող կազմակերպություն, նրանց հաշվե համարին այս կամայն վիզիկական կամ իրավաբանական անձը իրականասնում է Եվ իրականասնեն աշխատանք, որպեսի իրենց պանտվիրատույի շահերը ներկայացված լինեն, այսինք գոնե լսելի դարնան։ Ինչը մեզ մոտել է արվում, բայց հենց բուն այդ իրավովանական անձանց կողմցից, կենությունները ի Եմա վրաստանում գնացել են ենչ անապարա, որ պրովեսյոնալ կազմակերպություններ և պրովեսյոնալ անհատներ են դրանով սպաղվում և մի անգամ են որինական դաշտում, վճարվում են դրա համար, այսինքն ամեն ինչ թապանցիկ, լոբիստական գործունեց համ սպաղվել է մեծ հաշվով արգելվածը։ Բայց եթե մի բանը արգելվածը մենք պետք է հաշվի արնեք, որ միշտ փորձելու են այլ ճանապարներ, այլ ձևեր գտնել, որպսի դա շրջանց են, ո որինական դաշտում, կամ ծանկացած այլ գործարը չվիկսվենք, էլի գագի ծարուկյանի դերք ինստվում է, ուղակի ամենը ագնարուն է, որով հետև ակն հայտը, որ այդ խնբակցունը ձևավորված է նրա անձի շուրջ, նրա նաև ինչին շահերի շու Բան առակելյան, գարիկ ծարուկյան տարին է շահունակ ընդիմադեր ուժերի կողմից ընկալվել է որպես ոլիգար, բիզնեսմեն։ Ընտրություններից հետո իշխանությունները նրան սկսեցին անվանել սեպականատեր։ Ինքա առատ Միրզոյանը պաստում է, որ ազգային ժողովում, կոնքրետ այդ ելույթում, ծեմենտի գործանի հետ կապած ու դրան հաջորդած հարցազրույսներ թակնված ձրնարկատերություն և ինչու է իշխանության համար հիմա գագի ծարուկյանը սեպականատեր։ Թղտերով մենք գիտենք, որ Հայաստանում նախգիտում շատ բաներ եղել են որինական։ Նախգիվ առաջ անկաղ նրայնց թե Ինքը խոշոր սեպականատեր, այսինքը մեկ մյուսին չահակասող բան է, ինքը եթե ոլիգարխել էր նախգինում, կամ որև է մեկը եթե նախգինում եղել է ոլիգար, դա չի խանգարում, որ այսոր մենք կամ այն ժամանակ, կամ այսոր, կամ երբևից է, եթե մարդ ունի խոշոր սեպականություն, նրան անվանենք խոշոր սեպականատեր։ Դասեք, այս հարց է ինչ-որ կարծքով շատ արեստական որեն, շատ երկար ժամանակ շահարգվում է կաղաքկանության և բիզնեսի միա հյուսման արդսումք են, երբ որ բիզնես շահերը արտացոլվում են կաղաքկան որոշումների ընդունման մեջ։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանում ոլիգարխներ չկան, 
մենք նկատի չունենք, որ մեկ օրվա մեջ այդ մարդիկ ունե զրկվել են, այլևս են բիզնեսները չկան, են կապիտալը չկա, որ նրանք տիրապետում էին, Հայաստանում տեղի չի ունեցել, և սա ուրախությամբ եմ ասում, տնտեսության վերաբաշկում տեղի չի ունեցել, իդեպ իմ համար լրիվ անհասկանալի էր են մամուլի հրապարակման մեջ, որ իպր բայական պատրաստում է վայր դնել, իարկի կարող է բայական այդ հրապարակման այդ որով է առնչությունն բացարցակ տեղին չէ, Հայաստանում նման գործ ընթասներ չկան, եսա պաշտոնապես հայտարում եմ, Հայաստանում չկան տնտեսական վերաբաշխման գործ ընթասներ, այսինքը են իմաստով, որ իմաստով, որ այդ առակապակցունը հասկացվում է ամբողջ աշխարում, այսինքը տարատեսակ նաև վարճական լծակներ կիրարելով, ա գործարից վերցն էլ իր բիզնեսը և տալ բ գործարին, որը այս կամայն կերբ առնչություն ո այսինքն մարդկանց ունե զրկելու կամ մարդկանց որինական շայրը ոտնարելու մասին չենք կարող խոսել։ Երբ ասում ենք ոլի գարխ չկա, նկատի ունենք, որ իշխող կաղական ուժում, ուժի մեջ չկան այնպիսի անձինք, որոնց բիզնես շայրի սպասարկմանը ծարայում է այս կամային կերատեշության, կարավարության կամ ազգային ժողովի ինդհանուր կաղաքկանություն և ընդունած որոշումները։ Իշխողում չկա, բայց ընդիմադրունում կարո� նրանք իրենց ելույթներով, հարցերով, վերասկողության տարբեր լծակներով, որ ունեն, արհասարակ այն ամբողջ մանդատը, որ նրանց տրված է, այո կարող են իսպաս տնել, որպսի որոշումների կայացման, այսին կոնքրետ Բայց չպետք է մորանանք, որ Հայաստանում, Հայաստանի խորդանում մեծամասնություն իմ կայլը դաշինքն է, իսկ իմ կայլը դաշինքում մենք ոլի գարխներ չունենք։ Բարոն առակել են ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն կարևոր է, որ իշխող ընդիմադիր կաղական ուժի հեկավար է, այո, կա գծարուկյան, ընդիմադիր կաղական ուժի հեկավար է։ Այսին ընդակարող է լինել որի գար, այդ դեպքում որ տեղ է տրամաբանություն և կաղաքականությունը բիզնեսը տարանջատված են � շառունակելով, մնալ, սեպականատեր և շառունակելով ստանալ շահույթը։ Այսինքն ակն այդը չէ, որ պարոն Հառուստամյան սետրակը չի տնորինում են միջոցները, որոնք որ գոյանում են այդ բիզնեսների գործունեության արդյունքում և կաղական համակարգը, և կաղաքացիական հասարակությունը կարող է չահանդուրժել ես երևույթը, երբ բիզնեսի հետ ուղիղ առնչություն ունեցող անձը և իր կուսակությունը ներկայացված են, որպես ընդիմադիր ուշ խոր� Այսինքն ինչպես, ինչպես, այսինք որենք, հենթան դրենք այսօր կաղական կամքը կա, այսօր կա կաղական կամք, որ այլևս դա երբեք տեղի չունենա։ Ուրեմ են այդ դեպքում պետք է ընդհանապես արգել կլինի, որ որևից է Պարձա, որ մաշտարները պարձապես անհամմատը լին, նույն բարգավաչ Հայաստանի առանձին վերցրես պատգամավորների և խմբակության հեկավարի հետ։ Սինքա այդ կան ագնարուջ են և այդ մարդիկ երբևից է, որպես ոլի գարխ չեն ընկալվել հասարակության կողմից, նորից ի տարբերություն պարոնց առուկյանի և որոշ պատգամավորների։ Բայց խնդիրը դրանով չի փոխում, այդ մարդիկ կան խողորդանում և կարող են այո որոշակի 
կետերում ունենալ բախում, շայրի բախում, ընդումվող որենքների և այլնի հետ։ Դրա համար նախատեսված կա կաղոնակար կորենքով, որ եթե դու շայրի բախում ունես, դու պետք է հայտարես դրա մասին, հենց իսկ զբան է, և չմասնակցես որինակ կվյարկության։ Բայց սրանք բաներ են, որ թողնված են պանգանույն խղջին։ Այսինքն որը վից է սանքթյա չի կիրարվում է դեպքում, հա։ Հիմա նորից եմ ասում, եթե մենք ծանկանում ենք փոխել ես իրավիճակը, մենք պետք է որինակի ամար, եթե կա հանրային լայն կոնսենսուս, որինակ գրենք, որ 50 հազար դոլար չի գիտեմ տարեկան շրջանարությունից բարցր բիզնես ունեցող անձը, որևը կերպ չի կարող լինել բան, թեքնացում, ազգային ժողեն պատգամավորի թեքնացում, բայց հետո ուրիշ հարցեր են գալու, ասենք ինչն է խանգարելու, որ ինքը չլինի թեքնացու չկա ինք ընդհանապես, ոնց որ իվանիշվիլին չկա, չէ, իրա տանը նստաց է, բայց ես կան տարի է, արդեն իրա այդ երկիրը կարավարում իրա կաղկան ուժի կողմից և ինքը ստվերային այսպես ասած կարավարիշն է, ինքն Այդ առումով շատ եմ կարևորում, պարոն Միրզոյանի երեկվա նամակը գագի ծարուկյանին, որ մի գուծ է տարանջատենք, որոշում կայասնենք իվերջո էս պահից սկսած, մենք կամ զբաղվում ենք բիզնեսով, կամ զբաղվում Ոչ մի բան չկա, այսինքն մեղադրանքներն ու կասկացները աս նրա անհիմն են, այսինքն թողնել նրա հրապարակային բարցրածայմանը, թողնել նրա խխջի վրա, ինքը որոշի։ Ես կարծում եմ, որ եղել է առաջարկ, հազգեն � Արդեն կարող ենք շարունակել ես խոստակցում, ես մի մի որով վերջացող խոստակցում չի։ Սա մի բան է, որը տարին է շարունակ իչ-որ ավանդույթ է ձևավորված, իչ-որ գործ ընթասների արդսունքում, նախկին համակարքի որոշակի և արդյունք երաշխավորող մեխանիզմների բանաձևը ոչ ոգ չունի կրպանում դրած։ Պարոն Միրզոյանի գրությունը հրապարակվեց այն ժամանակ, եվ տեղիեր ունեցել կաղաքացիական պայմանագիր կուսակության � միան շանակոր են շատ լուրջ են տրամադրված և կատակ չեն անում գագիկ ծարուկյանի հետ, այսինքն նա հստակ պետք է որոշի ինչ է ուզում անել, կամ բհկը կուսակցությունը, խմբակցությունը հստակ պետք է հասկանա, որ իրար կողք տնելով տարբեր բաներ անել այս հետևությունը կամ այն հետևությունը, ես նախասմ կաղաքացական պայմանագիր կուսակության անդամ չեմ այս պայի և չեմ մասնակցել վարդության նիստին և հետևաբար չի գիտեմ ինչ նման գործ ընթաս թե չկա, բայց ամեն դեպքում պետք է ասկանք, որ ամեն ինչ պետք է տեղավորել Հայաստանի գործող որնս տրության շրջանակներում։ Այսինքն որով է իշխանություն չի կարող անել կայլեր, որոնք հակասել որոշում լինի կամ տրամադրվածություն լինի, բայց եթե մենք գործ ունենք մի բանի այդ, որը լիովին տեղավորվում է որենքների շրջանակներում, այստեղ 
հնարավորությունները ու գործիքները սամմանապակ են ինչպես հասկանում եք։ Պարոն առակել են, եթե իշխանությունը որոշում է գնալ գագիկ ծարոկյանին մանդատի ձրկելու ճանապարով, չի բացարվում, որ ինչպես շորջանարվում են մամուլում բհկ շորջանակներից տարածվող լուրերում, բհկ խմբակցության բոլոր պատգամավորները, բոլոր միասին ամբողջության վայր կդնեն մանդատները։ Սա նշանակում է նաև, որ սահմանադրորեն ընդիմությանը 30 տոքոս հատկացվող այս համամասնությունը կարող է խաղթվել։ Սա ինչ ինչի կբերի, կբացի վտանք հայակայի կամ հոյդայի ազգային ժողով մտնելում, որպես երորդ կաղաքական ուշտ է, մենք կգնանք արտահերդ խողորդայանական ընտրությունների։ Ինչ ընթացակարգի մասին կարող է լինել։ Նախ ես իս պարչեի եղաց մամուլի հերապարը։ Այսկն հավանական չեք համարում, որ բհակն մանդատները կտիվի։ Դա այլ հարց է, բեց իմա բհակայից որով է հայտ տարություն է սարմով չի եղել և մենք ինչ-որ դրած հիպոտետիկ պաներ ենք կննարկում, Ես իրավաբան չէ, այդ նորմը գիտեք ինչին է վերաբերում, որ եթե ընտրությունների արդյունքում ստեղցում է մի պատկեր, որ ընդիմությանը հատկացվող մանդատները պակաս են երկու երորդից, ընդիմության մանդատները ավելացվ տեկտեմբերի ինի ինդրություններից հետո, իմ կայլը դա շինքը հավակեց, մեկ երորդ է ներողություն, երկու երորդ է անդատասում, խոսքը մեկ երորդ իմ ասնեմ, հավակեց իմ կայլը դա շինքը երկու երորդից ավելին, երկու Եվ բնականբար այլ կաղական ուժեր էլ որոշակի տոքոսներ հավակեցին ու ընդիմությանը տրվեցին հավելել մանդատներ, դրա արդյունքում էլ խորդանը 105-ից դարով 132 հոգուց բաղկացած խորդարան, անդհամից բաղկացած լուծարվել։ Եվ մենք նախոր տարվա գործ ընթասներից շատ լավ գիտենք, որ ունքեն է տեպքերը, եթե հավանություն չի տալիս կարավարության ծարագրին խորդանը և եթե չի ինդրում վարճապետ են, դորում երկու անգամ անդ մեջ։ Այլ Սենարջկան։ Մյուս կաղական ուժերի համար աշխատել կամ չաշխատել, եթե ա կաղական ուժը որոշել է, կամ իկս կաղական ուժը որոշել է, որ պետք է վայր դնի և չոգ տվի իր այդ իրավունքի, չոգ տվի իր մանդատից։ Դա նրան յուրականչուր առանձին վերցրած պատգամավորներ, որոնք ունեն մանդատ։ Եթե նրանցից յուրական չուրը վայր է դնում իր մանդատը, մինչև ենքան, երբ էլ ոչ մեկ չկա, որ մանդատ վերցնի ծուցակում, այո, այդ տեղերը դատարկ են մնում խորդահանում և խորդահանում ճնշում լիներ դերա արդյունքում և ալիքներ լինեին, որ այլևս հնարավոր չլիներ, այլևս լեգիտիմ չլիներ խորդարանը։ Այստեղ զուտ կաղաքական նպատակահարմարությունից էլ նելով կարող է լինել արտահեր� Երբև է ոչ սամանադրական բացարցակ նման ընթացակարգ նախատեսված չէ, նորից եմ ասում են մանդատները, որոնք տրված են այս կամային կուսակության պատգամավորներին, տրված են առանձին վերցրած պատգամավորների, նրանք ինքնուրույն են տնորինում իրենց ունեցած մանդատը և եթե որոշում ենք այսնում, որ պետք է վայր դնեն և 
յուրականչուր հաջորդ մանդատ վերցնող նույնպես որոշում է կայացնում որ մայր դնի այդ տեղերը դատարկ են մնում խորհրդանում խորհրդարանը շարունակում է աշխատել 132 հանած 26 կամ հանած 18 կամ հանած 88 կամ հանածի որևից է այսինքն քվորումի խնդիր կա եթե քվորում ապահովում է ուրեմն վերջը ասա խորհրդարանը գործում է հանրությունը վստահ է որ պարոն Ցարուկյանը անմիջականորեն զբաղվում է բիզնեսով խորհրդարանական մեծամասնությունը ներկայումս ասում է որ նա սեփականատեր է որովհետև ըստ թղթերի հենց այդպես է հիմա այստեղ հարց է առաջանում եթե նախկինում նախկին հանրապետականներն էին ասում պարոն Ցարուկյանը թղթերով գրքին կարող է սեփականատեր լինել եւ շարունակի մնա ազգային ժողովում հանրության կարծիքը նրանց մասին գիտեք դուք ինձնից լավ հիմա եթե դուք կեք շարունակում նույն բանն անել այս դեպքում դուք արդեն պետք է հանրության աչքերին նայելով որտեղ հասկացա ինչպես է ստացվում որ դուք նմանվում եք նախորդներին Միև նույնը հասարակության մեջ տրամադրությունները նույնն են որ Պարոն Ցարուկյանը բիզնեսի հետ անմիջական առնչություն ունի։ Այլ հարց է որ թղթերով նսեփականատեր է համարվում նույն իշխող քաղաքական ուժի աչքում։ Նորից եմ ասում, իմ քայլը դաշինքը նրա ձևավորած կառավարությունը, խմբակցությունը, կառավարող խորհրդանը, որովե պարագայում չի կարող դեմ գնալ գործող օրենսդրությանը։ Եթե օրենքում սա համանված է որ պատգամավորը ընտրվելուց հետո կարող է կառավարման հանձնել իր բիզնեսները եւ զբաղվել պատգամավորական գործունեությամբ ապա մենք չէ որ պետք է ուրեմն բան որոշենք որ դա չի կարող տեղի ունենալ հա օրենքում գրված է օրենքում սահմանված է թուղթ եւ որ ասում ենք թուղթ օրենքն է նորից եմ ասում թուղթ օրենքն է եւ այն փաստա թուղթն է ըստ որի այդ բիզնեսները հանձնված են կառավարման պարոն Ցարուկյանի կողմից հարցը ուրիշ տեղ է հարցը այն տեղ է որ ինչպես անենք եթե կա հանրային կոնսենսուս է հարցում ինչպես անենք որ հաջորդ ընտրություններին հնարավոր չլինի որ ընտրվի անց որը որ կասկածներ կան որ անկախն է այնց կհանձնի չի հանձնի եւ նույնն է կարող է իր դիրքը օկտագորցել ի սпас իր բիզնես շահերի էսա քննարկման տիրույթը սրանց դուրս ես ոչինչ չեմ տեսնում անել այսինքն մի քիչ դեմագոգիա կա այդ ամեն ինչի մեջ նախ որ ասում եք նմանվում է դուք նկատել եք որ նույն գագիկ ծառուկյան պատգամավորը արդեն մասնակցում է քարորյան իստերի դուք երբևէ տեսել եք որ գագիկ ծառուկյանը ելույթ ունենա այժմ ամբիոնից մինչև այս սեպտեմբերի 9-ի ընտրությունը նախորդ գումարումների ազգային ժողովների տեսել եք որ այդ հաջողություն է երևի այսինքն այսինքն շատ բաներ ինչի վրա ընդհանրենք աչքեր փակվում հիմա այլևս այդպես չէ մեզ նման որևից է փորձ որևից է հավատացնում են փորձ մեզ նմանացնելու կամ համամատականներ տանելու նախկինների ձախողված են իսկ զբան է ապրիորի դրանք ձախողված են Եվ այո, ինչ որ դեմագոգիան էր կարելի անել, բայց որևից է քննադատությունը, փաստակները չեն դիմանալու։ Հաղորդման այս հատվածում նաև անդրադառնանք կոռուպցիոն սկանդալների բացահայտմանը, պետական վերահսկողական ծառայության դեպքը մամուլո ամենաշահարկված ու քննարկվածն է, անընդհատ խոսակցությունների տիրույթը պատատվում պատատվում եւ գալիս կանգնում է այն կետին, որ դավիդ Սանասարյանն ու Արթուր Վանեցյանը իրար հետ ինչ որ խնդիր ունեն անձնական տիրույթում կամ սկսում են մեկնաբանությունները որ կառավարությունը կամ իշխող քաղաքական ուժը երկփեղկման սկզբին է կամ ճանապարհին է եւ իշխանական թևերի միջև այս բախումը կարող է պարակտման հիմք դառնալ ընդհանուր առմամբ ձեր գնահատականը ԱՀԱՀԿ ի շուրջ տեղի ունեցող սկանդալին նախ դավիդ ոչ դավիդ սանասարյանը ոչ արթուր վանեցյանը իշխանական թևեր չեն նրանք երկուսնել վարչապետին ենթակա մարմինների ղեկավարներ են այսինքն դավիդ սանասարյանը իշխան հասկանում է այլևս ոչ և որովից է երկփեղկման կամ չգիտեմ նմանատիպ գործ ընթացների մասին խոսել է ինձ մոտ օրինակ շփիտ է առաջացնում ոչ ավելի նորմալ իրավական գործ ընթաց է եղել է որոշակի գործող եղել են որոշակի գործողություններ որոշակի պետական պաշտոնյայի կողմից որը իրավասում արմինը համարել է լազորությունների վերազանցում կամ չգիտեմ որովից է այլ իրավական բնութագիր է դրան տվել եւ դրա արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ անձը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ 
բնական աբար պետք է ընդանականություն, պետք է ձերկ բերվեն ապացույսներ, դրանք ներկայացվեն տատարանին, տատարանում ընդանականություն և կայացվի վջիր։ Ստեղ այլ բան պնդրել, ես չգիտեմ, Պարզապես այո, պարոնց Հանաստարանի անձը, այնպիսին է, եվ նրանց հաշ ճանապարը և մարդկանց վերաբերմունքը տանձին, որ եվ մի գուծ է նաև ածի կողմից զանգվածային հաղորդակցունը, այդքան լավ չի արվել, այսինքն լավ չի բացատրվել, թե ինչ ատեղի ունեցել, կամ ինչի հիման վրա է, շատ էր է, որ նա կարծում է, որ դավիցայանսան Եթե մեղադրանքը ուշադիր նայք, մեղադրանքը դրա մասին չէ։ Ստեղ ավելի շատ կարծում եմ այս անձնական ընկալումների տիրույթումը հարցը գտնվում, որ այ մեր դավիթը չեր կարող, որվից է ստորբան անել, դրա համար մենք չենք հավատում տեսնենք թե ինչ ունով կնգթանականությունը և ինչ ապացուսներ կբերվեն դատարան, ընդհանապես գործի իր հայությամբ, իր բովանդակությամբ, ինչպիսին կլինի։ Պարոն Սանասան ունի իր պաշտպանները, պաշտպանները շամանակաշ Ինչ է նշանակում է, որ ահացն կարող է գործ սարք էր, գործ կարել։ Ինչին ի պատասխան արդուր Վանեթյանը երեկ ասել էր, որ եթե ահացն ինչ-որ անձի նկատման պիրականասնի ապորինի հետապնդում, ինքը պատրաստ է, թե որենքի, թե հասրակության, թե բոլորի արջև, պատասխան տալ բայց դրան զուգահեր նաև հայտահալեր, պատկերացնում եք, ինչքան մարդու է առաջադրվել է հածայի կնչական դեպարտամենտում մեղադրանք, որը հետագայում նախակնության ընթացքում չի հաստատվել։ Սա անուղակի խոստովանությունն է, որ ածն եվս կարող է ինչ-որ արմով սխալվել մեղադրանքի հիմքերը թույլ տալ, թույլ լինեն այդ հիմքերը։ Եմա ինչ պատասխան ենք ակնկարոն է զանձ։ Ես ուզունամ հասկանալ ձեզ համար տար Իսկ մեկ երկու դեպք է եղել արդյոք, որ կնչական դեպարտամենտում հարուցվել է մեղադրական հիմքով, բայց հետո դրանք հերքվել են կամ չգիտեմ, հիմքեր չեն ունեցել։ Ասում շատ ծավալի կլինի, եթե այսքան աղմուկից հետո, պարոն Ս նաև ինչ-որ արմով բարի համբավար տավորել է ինչու ոչ, այսինք ոչ թե ինչ-որ արմով հաստատ այդպես է։ Դու բինչին եք հակված հավատարը։ Ես հակված եմ, որինակ փորձեմ մեկնաբանել են խոսակցունները, որ որևից է դաշտում նրանք կարող են ունենել հատվող շահեր։ Ասենք, այսպես ասաց, Սանսարյանի հեղավարած կարվույցը տարորել է այսինչ մարդու ոտքը, որը ավիլացված է կամ ասուցացված է Վանեցյանի հետ։ Ըրինակ ես հետպսի առաջադրել պարձապես զավեշտ է, տեղ կնարկելու բան չկա։ Իշկան հասկանում եմ նման բան պարոն Սարսարը, երբ եք չել ասել, որ կաղական ամենա վերևից է կող իր հանդեպ հետապնդում է, կամ նման բան ես կարծան դավից անասան են դեմ գործ հարուցել։ Ես ուզում եմ տեսնել, որը վից է, թեք ուզ ոչ թե ապացույց, բայց գոն է այդ հետքի վրա տանող ինչ-որ պաստ։ Այդ դրանց հետո այս խոսակցունը ավելի կլրջան է։ Կանի դեր ես դա չեմ տեսեք, 
բայց քանի դեռ չեմ տեսել, չեմ կարող որևից է կերպ լեգիտիմ համարել այդ պնդումները շինցու լինելու կամ բանի մասին էլի։ թող թող հրապարակ եմ փաստերը։ Մեկ նա բանություններում անդհատ նշվում են, որ Դավիդ Սանասարյանին փորձ են անում հերացնել միայնային պատճառով, որ նա թիմի ներսից չէ։ Հաճախ ասում են Սորոսյան թիմի կողմն է, թևն է ներկայացնու այդ Սորոսյան շրջանակների հետ, եթե կարլի այսպես ասել։ Թիմի ներսից հետև տավից Սանասարյան կաղաքացական պայմանագիր կուսակության անդամ է։ Այսինք նա ավելի շատ է թիմի անդամ, որինա կան ե� Պահոն առակելան, եզրապակելով, իվերջո այս պատմությունը ինչ նստված կետալու իշխանության համար, հեղապուխական իշխանության համար։ Եթե նայնք կրիական գործերի խրոնիկան այսի ութից այսքով, այսինք հեղապոխությունից � տատախազուներ կայստ մեր մանամասն կաղ կավելի մանամասն ծանութանալ, առնվազանդ մի քանի տասնյակ կմ հարուրավոր գործեր են հարուցվել, ներկա ու նախկին պաշտունյաների դեմ, ամենա տարբեր հոդվածներով, ընդհամենը շատ առողջ պրոցեսներ են սրանք, շատ նույնիսկ նայք միմա մի բան եմ ասելու, որը որ առանձնապես հաճելի չի լինել ու լսել մեր ընկերների, մեր գործ ընկերներից ոմանց համար, բայց անգամ եթե այս պրոցեսների արդյունքում պարզվի, որ նրանցից մեկը երկուս մի քանիսը մեղավոր չեն եղել և արդհարացվեն դատանի կողմից, նույնիսկ այդ գործ ընթաց ինչքան էլ վնաս է տվել և տալու անձամբ իրենց, բայց պետությունը շահած է դուրս կալու ես ամեն ինչից։ Այսինքն չկա արդարություն, չկա որինականություն, նաև առանց սխալների, այո, սխալներ էլ կարող են լինել, բայց ես հույս ունեմ, որ մեր կնչական մարմինները գործում են առավելագույնս գրագետ և իրենց բոլոր մեղադրանքների հիմքում Շնանկալություն։ Սրուցակից ես ազգային ժողովիմ կայլը խմբակցության պատգամավոր էդգար առակելյաններ կհանդիպենք։